人，就是经历了很多这种破坏的。你凭一个直观的感受妄下了一个结论，他这个人就是很好，他会照顾别人。你用过拍立得吗？拍立得用过呀。你怎么理解拍立得这种？以前用传统的那种相机拍一个胶片，当时是看不到的。拍立得这个东西就给人一失去感的这样一个功能。其实今天我们要说安迪沃霍，这两天呢着迷于他的一个纪录片 Netflix 新出的一个就是安迪沃霍的日记啊。有一段时期嘛，大家都知道安迪沃霍他就是大量的用拍立得进行创作，再结合自网印刷，这是他一个非常代表性的一种媒介的使用方式。其实你已经耳濡目染，就经历了很多这种破发。的细节，包括看表那种汤罐头、肥皂那个包装、纹路，这种因为这也会深深的印在你脑子里。我当时最开始接触到安迪沃霍他这些经典的这些视觉作品的时候，应该是刚刚接触 Photoshop， 所以你知道，就那个冲突感是很强烈。你会觉得这不就是 Photoshop 点几个键就出来的东西吗？加几个滤镜啊，这也能成为大师。当时你会有这种错觉，对。Pop art 文化形成，它整个这个艺术史你并没有很了解，所以你就在当时那个状态下，你凭一个直观的感受妄下了一个结论。我们今天就可能主要就围绕它这个纪录片的叙事的过程和结构，再去聊一聊这个国府艺术之王。其实他画画这个事情也是源自于他妈妈，他妈妈也是给他买了一些画笔颜色什么，就哄他玩，一画上去这个东西就一发不可收拾，他就很笃定自己最喜欢。从小就能看到他一定是天赋异禀，但是大家可能不太知道的是，其实最早 Andy Warhol 他并不是一下就成为了我们普遍意义上讲的一个艺术家，他其实最早呢是一个 commercial artist， 他二十出头吧，就带着他的作品就跑到纽约去找工作，当时就进入一个出版社画那种插画。对，你回看他那些插画，他在画工上也是相当的惊艳。你从他的早期的商业作品里面，其实也能看到他后来的一些苗头，他的很多画面里面大量的运用了一些重复的元素，用的最多的一些就是可能。高跟鞋、蝴蝶、视觉的意象反复的出现在他的商业的插画的当中。Andy w a r h 他当时已经做到商业领域的最顶尖的这个艺术家了。他这个转型其实我们觉得也是一个非常天才的一错。他同时期，李希滕斯特打开了美国的波普艺术的大门，就是画那个 comic， 他把美国漫画就是用油画的形式，用网点把它画下来，已经非常有鲜明的波普艺术的意象了。Andy w a r h 他当时看到这些以后，他觉得说我不能画他们画过的东西，他在思考说我到底该画。现在我们看到就很习以为常的，他当时画的那个可乐瓶。其实他当时在他的画室里面，他有两个版本，一个就是这种完全像印刷形式的，非常平面化的把那个可乐瓶给表现出来；另外一个是很多笔触，在那个年代，作为一个绘画艺术，讲究的是要有你的 brush stroke， 笔触才能体现出每个艺术家他不同的表达方式、他的技法。作为一个原教旨主义的绘画，所以当时他就请了几个画廊的 owner 来画室参观，给他意见，他们一致觉得没有笔触的，从侧面给了他一些信心。至于画。罐头汤，据说啊，他就跟他几个要好的朋友坐在一起聊天。哎呀，我到底要画什么东西？你们给我点意见。你们都是聪明人。其中一个好朋友闲谈之中就说：“我知道你很喜欢钱，那你就应该画钱。”他画了一个那个美金的那个佛。糟了，这些东西都跟这些商源子有关。他朋友补充了一句说：“你应该画这种大家随时随地都能见到的东西，任何地方都能买到的东西，比如说 a can of soup。”然后他去到楼下的超市，把三十二个口味的 Campbell soup 全买回家来。他那一年就关在房间里面，画了一系列的以这个为主题的这套作品，就成为了他的艺术生涯的一个重大的转折点。他这个人的想法超越他那个时代了。那个时候虽然说 Pop Art 在美国已经开始萌芽了，但是好像大范围的去运用和创作，可能还真的是安迪沃霍。而且他的那种技法在那个时候也是非常新的。他利用拍照，然后再去做丝网印刷、套板，刷不同的颜色出来。他后来不是。建立了自己的一个相当于文化娱乐的公司嘛，对吧？拍很多那种非常 underground 的那种片子，对吧？不可描述的。描述。毕竟你公司运营的模式，你要这么多家庭要养活，那他一度疯狂的去做一些肖像化的定制，拍立得，先拍下来，把它做成丝网印刷。就是你能看他，他一系列运作，你发现他是一个在商业上也是极端聪明的人。这点是我特别佩服。然后还有一点让我很意外的是，就是从他的日记的口吻里面。透露出的一个讯息啊，到后来他一直讲的最多的一句话是什么？他认为健康是最大的财富。他当时在经营 factory 的过程当中，有一次遭到了严重的枪击，从那以后他就一直对医院有一种恐惧感，很唏嘘，或者说你会觉得命运的安排。他后来一直有胆囊的问题，一直就拖着，不愿意去做手术。你想胆囊其实是很 common 的一个问题，他一直不愿意去，我不想去医院，我不喜欢医院这个冷冰冰的状态。结果就是他最后就是因为在做胆囊手术引起了并发。死在里面。他这个人就是很好心，他会照顾别人。
就像你刚才提到 factory 那一部分，别人也有 disco 他这么商业，他就说这个 factory 有这么多人要吃饭，是的，你要去养活他们。包括他后面在创立那个 interview magazine， 他其实也是为了赚钱，养住他这帮伙伴也好，朋友也好，同事也好。Andy Wood 他一直保持一种非常温和的性格，从整个的纪录片的那种情绪跟氛围当中，是感受到他这个人是孤独的人，但是他又特别渴望亲情、友情、爱情包围着他。